Hi guys! Welcome back po sa channel na to. And for today's video, magsishare po ako ng 2018 favorites ng makeup. So, lahat ng makeup na yon, lahat ng favorite ko, gagamitin ko siya sa buong kako. At ito yung naging kalabasan niya. So, kung gusto nyong malaman kung ano-ano po yung mga products na nandito sa mukha ko at yung mga favorite ko this year, please do keep on watching. So, ito na nga guys. Um, um, gusto ko sana i-achieve yung full face of makeup na favorites katulad last year. Kaya lang, hindi ko na kaya. Nakayanan kasi hindi ako nakapag-try ng mga products this year um, na ibang products this year, I mean, yun. Hindi ako nakapag-try ng ibang products. Med medyo konti lang yung uh, masyashare kong favorites ngayong taon. Kasi nga, yung iba din, yung kung ano lang yung favorite ko last year, yun din yung nagamit ko. Kasi hindi ako nakapag-try ng iba pang products ngayong taon. So, yun. Simula natin sa sunscreen. Um, Pinaka-favorite ko ngayon na sunscreen. Ito, yung taon ko siya na-try and ito yung super naging favorite ko. Yung Maxi Peel Sun Protection Cream. So, sobrang nagustuhan ko to kasi sobrang mura lang and um, madali lang siyang hanapin. Makikita mo lang siya sa mga department stores. Watson, ganyan. So, ayan. And mura pa. So, travel friendly, ganyan. So, I have a um, review na itong um, Maxi Peel Sun Protection Cream ngayon. So, ililink ko na lang siya sa description box or maglalagay ako dito sa eye button sa taas. So, wala akong foundation na na-try ngayon taon. Pero, meron akong nagustuhang base product. So, ito yung AA Automatic Aura Cream ng Katidal. So, eto super nagustuhan ko siya actually. Um, last year, na-try ko na to. Pero, uh, ngayon, ngayon ko siya parang nagustuhan. Kasi ito yung um, ginagamit ko kapag gusto kong mag-base. Kasi hindi naman ako usually naglalagay ng ganito lagi. Pero, if gusto ko, if bet ko, ito yung uh, lagi kong kinukuha. Um, ito lang, medyo messy lang siya. Uh, kasi, Sa shade lang yung binibili ko kasi medyo mahal yung malaki. <laughs> Sobrang nagustuhan ko tong Prada kasi kahit na medyo puputi siya sa mukha mo. Parang after a while, kapag naset mo na siya, uh, no, hindi na siya nagiging maputi sa mukha mo. Kaya sobrang nagustuhan ko to. Ginamit ko rin to nung sumali ako sa contest ng Cathy the last year. Oh, I mean this year pala, 2018. So, ayun as in, sobrang nagustuhan ko yun. E, kung gusto nyo... Uh, mapanood yun, ililink ko din sa baba. Kung gusto nyo naman. <laughs> yung next na product is, nasabi ko na to sa 2017 favorites ko, pero gagamitin ko siya ulit ngayon kasi meron akong pimple dito. Eh, pala. <laughs> gusto ko lang siyang takpan. Gusto kong ipag-share talaga sa inyo na sobrang ganda na itong concealer na to. Kaya, magko-concealer ako. Wala pa nakakatalo sa kanya. I mean, Nakapag-try na ako ng ibang product, pero ito pa rin yung binabalik-balikan ko. Although may pagkamahal to, and hindi ko sure kung available na siya sa Philippines, pero ayun, ito yung ayun, Creolan Camouflage Cream Concealer. So, ito. As in, sobrang favorite ko to. Yung pang susat ko sa under eye ko. is another favorite of mine this 2018. So, ito yung Bench Daily Spell na Magic Powder. As in, Uh, nirave din ito ngayong taon. So, I'm so lucky na nakahanap ako ng ganito at natry ko. And sobrang naging favorite ko siya this year. And ito yung lagay kong ginagamit sa school. Actually, nagustuhan ko din tong blue nila. Yung isang kain. Ito naman, ang problema ko lang dito is sobrang puti niya sa mukha ko. Kaya kailangan konti lang. Pero, ito talaga yung as in super up. Alam ko marami na grade dito at marami na gusto dito sa um, powder na ito. Sobrang hirap lang niyang bili kasi lagi siyang out of stock. Next ko is pangkilay. Uh, actually, ito. Itong pangkilay na ito as in sobrang gustong, nagustuhan ko siya. As in, bongang-bongang gusto. So, ito na siya. <laughs> Sobrang liit na niya. Naubos ko na siya actually. Kasi wala na siya. Ito yung detail makeover eye, eyebrow pencil. Uh, meron din akong review na ito. So, kung gusto nyo makita or mapanood, 
ililink ko siya sa baba or sa i button sa taas. And, ito, so, as in, um, perfect siya sa kilay, sa medyo makapal kong kilay. And, sobra, andali lang din yung gamitin. Kaya sabi ko, sobra-sobrang nagustuhan ko siya. At, alam mo yun, kasi yung favorite ko is yung sa Etude House. And, ito sa local na, local product natin. Ito yung naging favorite ko. Um, kaya lang sa adi, nung gusto ko pa yung ulit bumili, sabi nila face out na daw itong product na ito kasi nagkaroon sila ng bagong um, eyebrow products. And, minessage ko yung detail makeover sa sabi nila as of now daw, out of stock pa yung product na ito and sana hindi siya ma-face out kasi sobrang ganda nitong product na ito. Sinama ko rin ito sa giveaway ko noon so swerte yung nanalo noon kasi hindi mo na siya mabibili as of now. So, sana um, gumawa pa yung detail makeover ng ganit nitong product na ito, di ba, para i-release nila. Huwag sana itong ma-face out kasi sobrang ganda nitong product na ito, promise. So, para matry din ng iba, di ba, at makabili ako ng bago kasi wala na, as in, wala. So, ang gagamitin ko for today is hindi ko siya favorite, eh, so hindi ko na ipapakita sa inyo, pero magkikilay na lang ako off cam, so hindi ko siya super favorite na product, pero yun ang ginagamit ko. Next ko is um, um, lip and cheek tint, pero hindi ko siya ilalagay sa lips. Um, ilalagay ko siya sa cheeks ko. Siya yung magiging blush on ko kasi wala ko na try na blush on for this year. Kung ano na yung natry ko ay kung ano lang yung meron ako, hindi ko din ako nakabili kasi ng blush on for this year. So, wala akong choice kundi gamit na lang kung ano yung nandyan sa makeup collection ko. And, wala din akong eyeshadow. So, since uso naman yung um, lip and cheek tint na nilalagay sa eyeshadow, so, lalagyan ko na rin siya. And, yun din yung gagamitin ko sa cheeks ko. So, as an eyeshadow and blush on, ito kasi super favorite naman to. Ito talaga yung para sa cheeks ko. Ito yung pinaka-favorite ko kasi tumatagal siya sa akin talaga ng kahit isang araw. I mean, alam ko sinama ko to sa favorites. 27 favorites ko sa lip, lips. Pero, maganda din to sa cheeks. So, ito yung The Random Shop Lip and Cheek Stain in the shade Scarlet. So, ito yun. Um, sobrang nagustuhan ko siya. And, kahit sa lips, ginagamit ko siya. Pero, kasi meron akong um, ibang product na nagustuhan sa lips ko. So, dito ko siya sa cheeks lalagay. So, ito, um, hindi siya super watery or yung ano, na usual na cheek tint. Um, semi-gel type yung consistency niya. And hindi naman siya super pigmented na sinbogang pigmented. Pero, meron naman siya. Maganda naman yung pigment niya. And, tumatagal talaga siya sa cheeks ko. So, kasi nagustuhan ko siya as blush on talaga. So, lalagay ko din siya sa eyelids ko. Siya yung magiging, ano ko, eyeshadow. So, ayan. Okay na yung blush and eyeshadow ko. So, next na favorite ko is ito, um, Avon True Color Eyeliner. Ito, hindi ko expect na magugustuhan ko siya. Sobrang nagustuhan ko siya. As in, um, super black din niya. I mean, hindi man super jet black, pero okay na siya as ayan, so as eyeliner. Maganda naman yung payoff niya sa mata. And, tumatagal naman siya sa mata ko na hindi nag-smudge. So, kaya isa siya sa mga gustuhan ko. So, next is mascara. Um, eto, um, uh, hindi din maganda yung simula namin. Pero, we tried our best na mag-work. <laughs> Kasi, nung una ko to nag-play, talaga hindi ko siya nagustuhan. Pero, nung um, binigyan ko siya ng second chance, second chance na gamitin ulit, maganda yung naging performance niya sa mata ko. So, um, ito yung Nisha 4D Mascara. So, nabili ko to sa Altea. Um, alam ko, mag mayroon akong review na ito, pero hindi ko pa siya na-edit. Um, Finilam ko na siya last, ay, this year, yeah. Pero, hindi ko pa siya na-edit. So, abangan nyo yun, guys. Mayroon akong review na itong 4D mascara. Kasi, 
um, parang siyang uh, yung hyper girl ng Maybelline. Mas maganda na yung um, sa hyper yung hyper girl talaga pero kaya naman yung um, um, kaya yung umabot sa kung ganito yung um, hyper girl medyo nandito siya so medyo about sila and okay naman yung performance sa akin for everyday maganda siya. Isa rin to sa favorite ko last year pero yun nga hindi ako nakapag-try ng ibang product. This year para sa contour so ito pa rin stick pa rin tayo dyan. And magpa-powder lang ako ng mukha. Um... I'm using Anclats brushes. Um, sige, sasama ko na siya. Sobrang nagustuhan ko itong uh, beginner, ay, beginner, ultimate beginner br brush ni set. Basta ganun, ni Miss Anclats. So, isa siya sa mga favorite ko this year. Kasi sobrang um, swerte ko at nakakabuha ako ng ganda. So, ito yung, ito yung pinaka favorite ko. Lastly, for the lip products, another lip tint to. Um, hindi ko din to isa sa mga expect na na, na magugustuhan ko. So, ito yung Dear Darling Tint in Red ano ba? RD305. So, sobrang ganda na ito, Bessie. Um, ito yung um, red, perfect red na gusto ko sa lip tint. Um, ito, as in, sobrang ganda ng shade. Ito yung pinaka- Gustong-gusto kong shade sa lip tint na hinahanap. So, ayan. Ang lakas lang niya talaga maka-Korean vibes. And yung shade nga niya is hindi siya sobrang loud na red. Hindi naman sobrang um, dark na red. Alam mo yun, in the middle lang yung shade niya. And yun yung mga gusto kong um, shade ng lip tint. A red na lip tint. So, ayan lang. Um, here is my look na nagawa ko sa mga 20 sa mga favorite kong makeup this year. Sana nagustuhan nyo po yung um, video natin for today. Kung nagustuhan nyo po, sana ma-like nyo yung thumbs up button and comment down below kung ano yung favorite yung products this year and share nyo yun sa baba. And don't forget to subscribe to this channel dyan dito. Or dito. Basta dyan sa baba. Mag-subscribe na po kayo sa channel na to. And thank you guys so so much for watching this video i'll see you on my next one bye si no relate to click the thumbs up button bye